Це ранок вдома, і ми продовжуємо і просто зараз готові до спілкування з нашими гостями. Просто зараз до нас онлайн долучиться старший бойовий медик роти вогневої підтримки 103-ї окремої бригади Львівської тереборони Ірина Клейменова. Іра – одна з тих, хто рятує захисників та захисниць щоденно. Іра, вітаємо з прийдешнім. Вітаємо вас. І от цікаво, якщо ви можете, звісно, поділитися, яке бажання ви загадали напередодні 2022 року? Так, я можу поділитися, тому що це бажання збулося. І це означає, що треба правильно задавати свої бажання. А ну розказуйте. Бо виходить, що ми всі неправильні загадували бажання. Я мріяла багато подорожувати цього року, я подорожувала по всій лінії фронту майже, по багатьох областях, де відбувалися бойові дії. Я цього не уточняла в бажанні, але воно збулося. Ірина, ми знаємо, що ви не професійний військовий. Ким ви працювали до повномасштабного вторгнення, як опинилися на фронті і як приймали рішення піти на війну? Так, я не професійний лікар, я всього лише... Мала багато закінчених курсів та багато знань по бойовій тактичній медицині. А в мирному житті 23 лютого я була в HR в IT-сфері. Ого! І ви покинули IT? Дуже цікаво. А де отримали перший досвід бойових дій? Перший досвід бойових дій отримала на Харківщині. Іра? На весні цього року. Ваше життя зараз, яке воно? Які ваші будні? Що можна, ну, якщо можна взагалі ці будні так назвати? Які вони? Як правило, вони приходять або в огляді чи лікуванні моїх бійців, моєї роти, або в очікуванні. В очікуванні і чергуванні, власне, медичного екіпажу евакуаційної групи. Тому, як правило, це виглядає, як ми або робимо якусь роботу з соматичними хворими, або евакуйовуємо поранених, бойових поранених з місця ведення вогню, з вогневої власної зони. Ви, я зрозуміла, близенько знаходитесь десь? Чи все ж таки це до вас доставляють і вже далі ви розподіляєте, куди хто їде? Це залежить. Моя посяда, власне, як командира евакуаційного екіпажу, означає, що я не йду там зовсім в саму зону червону, в зону, де ведеться вогонь, наприклад. Але мені з цієї зони передають трьохсотих, і ми вже бікомога ближче до цієї зони працюємо з людиною для того, щоб не тільки зберегти життя, а й максимально стабілізувати і зберегти максимум здоров'я пораному біті. Але мої хлопці виходять скучі. Наскільки, наскільки я зрозумів, то війна повністю змінила ваше життя. Чи змінила вона вас? І наскільки ці зміни, якщо вони є, незворотні? Так чи важко сказати насправді. У мене з'явилося дуже багато навиків, які я надіюсь не використовувати в власне вже в цивільному житті. Я вмію ходити автомобіль по болоту. Я вмію надавати допомогу з абсолютно підручних засобів, якщо чогось не вистачає в медичному рюкзаку, хоча останнім часом так вже рідко буває. Я вмію, я навіть не знаю, стріляти. І ще дуже багато речей. Я вмію миритися з некомфортними умовами побуту, жити без, власне, оцього своєї комфортної зони, в тісному проміщенні з багатьма людьми. І ще дуже багато речей. Але наскільки ці зміни незворотні, дуже важко сказати зараз, тому що я наразі не пробувала, як це по-іншому в цивільному житті робити. Тому, можливо, так, можливо, ні, але в мене була ціль в лютому, я її виконала, тобто в мене був план і ціль піти рятувати хлопців, і я думаю, що воно тобував. Дуже вам дякуємо. Іро, у вас є новорічний настрій? Ви підготували бажання? Правильне бажання. Ми. Це дуже важливо. Ми точно поставимо щось на пробі ялинки. Ми знайдемо кілька гілочок і, напевно, скрутимо якусь ялинку. Тому що новорічний настрій мусить бути навіть у порядку. Новорічний настрій є, тому що до Нового року залишилось не так багато. Готувати питання. І я більш ніж пана, що цього року воно теж збудеться. 
Супер, супер. Ми, ми вітаємо вас зі святами і бажаємо якнайшвидше повернутися до мирного життя в мирній країні. І безмежно дякуємо вам за те, що ви робите просто зараз. Дякуємо вам.